الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف प्रियो प्रिय इसलमी भाइरा और मदनी चैनल दर्शक बृंद मदनी चैनल बांगलार धारावाहिक अनुष्ठान नाम आहकाम आजकल पर्व अपन के स्वागत जाना आज के इनशाला आज वजाल पर्व नाम भेतरकार फरज समूह जाके नाम रोकन थी नाम फरजे थी तद विषय इनशाला आज वजाल आज के किुटा शुरार चेषा करब हमें साथ ही थकूँ कागज कलम पशे नहीं नोट करते थकूँ इनशाला आज वजाल ये अपना के अनेक उपकार दिवे ये पर्व शुरू करार पूर्व रसुल पाक सल्लाह तला आलिहि आलिहि वसल्लम ऊपर दरुशरीफ पाठ करार फजिलतमय एक हदीसे पाक श्रवण कर नहीं रसुल्लाह सल्लाह तला आलिहि आलि वसल्लम इशाद कर तुम्हारा जेखने थको हमारे दरुदे पाक पढ़ो क्यों ना तुम्हारे दरुद आर निकट पोच थे सुबह صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في أبي إسلام بحيرة أبغى مدرسة نادر دشق بيندو. نحن شون سلام النماذج البيتورة فرض شم بركة. نماذج البيتورة فرض شم بركة. تو نماذج البيتورة فرض هوت شيء شاطري. جيب هذا نماذج البايرة كيشو كاج فرض رؤية شيء. अनुरूप भावे नाम भेतरों कि फरज रहा है नाम भेतर फरज हे सतटी आब रिपीट कर नम्बर एक तकबीरे तहरिमा अल्लाह अकबर बोले नाम शुरू करा नम्बर दुई क्याम करा अर्थात दाड़ान दंडयमान हवा दाड़िए नाम पढ़ा नम्बर तीन तेरत पढ़ा अर्थात कुरान पाक निर्दिष्ट आयात अर्थात निर्दिष्ट परिमाण आयात तेलावत करा कुरान पाक जेको जैगा जी तेलावत करी तो कैरत पड़ार जे फरज से आदाय जाए नम्बर चार रुकू करा नम्बर पाँच सज्जदा करा नम्बर छय कदाए आखिरा अर्थात शेष बैठक करा शेष बैठके बसा नम्बर सत खुरुजे विसुनि अर्थात सालाम माध्यमे नाम शेष करा गत पर्व पंचम नम्बर फरज पर्त शुने अर्थात सज्जदा पर्त शुने आज के आज के सुनब कदाय आखिर अर्थात शेष बैठक सम्पर्के किबला शेख तरीगत अमिर आल सुन्नत अमिर दावत इसलमी अबूबिलाल मुहम्मद इलिया सत्तार कदरी रजवी जियाई दामद बरकत आलिया उनार विख्यात कितब नाम आहकाम टीओपी इसलमी भाइरा इनशाला आज वजाल एर ही मध्य थे कि शुरार चेषा करब ये नाम आहकाम कितबर नाम पद्धति अध्याय किबला शेख तरीगत अमिर आल सुन्नत अमिर दावत इसलमी अबू बिलाल मुहम्मद इलिया सत्तार कदरी रजवी जियाईद अहमद बरकत आलिया नाम भेतरकार फरजे छय नम्बर जी फरज कदाय आखिर अर्थात शेष बैठक करा इटार बेपारे लिखें जो अर्थात नाम रकत समूह पूर्ण करार पर सम्पूर्ण तशाहुद अर्थात तहियात पर्त पढ़ते जत समय लागे एत कण बसा फरज एत कण पर्त बसा फरज अर्थात नाम रकत समूह पूर्ण करार पर हमारे सब दुई रकत विशिष्ट नाम हम दुई रकत विशिष्ट नाम हम दुई रकत शेष बैठक हमें आखिरी सज्जदा कर निल जो बैठके बसलम से आखिरी बैठक और चार रकत विशिष्ट नाम जब चतुर्थ रकते तशाहुदे बसलम अर्थात उभय सज्जदा करार पर अभी जो बसल यहाँ हमारे कदाय आखिरा तथा शेष बैठक अनुरूप भावे तृत्य अर्थात तीन रकत विशिष्ट नाम द्वित रकत शेष करार पर तृत्य रकत जो हमें दुईटा सज्जदा करार पर जो बसि से कदाए आखिरा तो ये कदाए आखिरार मध्य सम्पूर्ण तशाहुद अर्थात आत्ताहियात पर्त पढ़ते जत समय लागे तशाहुद बोलते आत्ताहियात जेटा बोली ये परिपूर्ण पढ़ते जत कण समय लागे तत कण पर्त बसाटा फरज चार रखा विशिष्ट फरज नाम चतुर्थ रखातर पर क्यों भूले कदा करलो ना क्यों भूले ये कदाटा करलो ना तो पंचम रखा सीजदा ना करा पर्त चतुर्थ रखा क्यों भूल आखिरी कदा अर्थात शेष बैठक ना करो दाड़े गलो 
আর দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর পঞ্চম রাখাতে সে দাঁড়িয়ে গেল পঞ্চম রাখাতে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাজদায় যাবে না সাজদা করে নিবে না এই সময়ের আগে যদি তার মনে পড়ে যায় যে আমি শেষ বৈঠক করিনি চতুর্থতম রাখাতে আমি আখির কায়দা আখির বৈঠক আমি করিনি যদি এটা তার মনে চলে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ বসে যাবে আর যদি পঞ্চম রাখাতের সাজদাও করে ফেলে অথবা ফজরের নামাজে দ্বিতীয় রাখাতে বসলো না তৃতীয় রাকাতের সাজদা করে নিল কিংবা মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে না বসে চতুর্থ রাকাতের সাজদা করে নিল তাহলে তবে এসব অবস্থায় ফরজ বাতিল হয়ে যাবে শ্রীকৃষ্ণায় ভাইরা মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাজে আরও এক রাকাত মিলিয়ে নামাজ শেষ করবেন তাহলে মাগরিব যেহেতু তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ তো আমি যখন তিন রাকাতে তৃতীয় রাকাতে বসলাম না তৃতীয় রাকাতে যখন দাঁড়িয়ে গেলাম তো এটা হচ্ছে আমার চতুর্থ রাকাত তাহলে এই চতুর্থ রাকাত মাগরিবে এই রাকাতেই আমি যখন বসে যাব তো আমার চার রাকাত পরিপূর্ণ হয়ে গেল তাই এখানে বলা হচ্ছে মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাজে আরও এক রাকাত মিলিয়ে নামাজ শেষ করবেন যেহেতু মাগরিব তিন রাকাত বিশিষ্ট তো মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাজ চার রাকাত বিশিষ্ট বা দুই রাকাত বিশিষ্ট হয়ে থাকে তো চার রাখাত আমি যখন পঞ্চম রাখাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছি তো বেজোর তো আর নামাজ হয় না তো পঞ্চম রাখাতে ওইটাও যখন সস্তা করে নিলাম আমি আরও একটা রাখাত ষষ্ঠ রাখাত মিলিয়ে নিব তাহলে চার রাখাত ফরস আর দুই রাখাত নফল হয়ে যাবে সল্লু আল হাবিব সাল্লু আলা মোহাম্মদ সাল্লু আলা আলি হিবা আলি ওয়াসাল্লাম প্রিয় প্রিয় ইসলাম ভাইরা এবং মদিন চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ এখন আমরা ইনশাআল্লাহ আজ আজাল শুনব নামাজের ভেতরকার সর্বশেষ যে ফরজ কাজটি সেটা হচ্ছে খুরুজে বিসুন রাহি খুরুজে বিসুন রাহি অর্থাৎ সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা কিবলা শেখ হাতের কথা আমির আলু সুদ কী লিখছেন একটু শুনি খুরুজে বিসুন রাহি অর্থাৎ কাদায় আখিরা এরপর সালাম বা কথাবার্তা ইত্যাদি এমন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা যা নামাজ ভঙ্গ করে দেয় কাদায় আখিরার পর কাদায় আখিরা করে নিলাম শেষ বৈঠক করে নিলাম এরপর সালাম বা কথাবার্তা ইত্যাদি এমন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা যা নামাজ ভঙ্গ করে দেয় অর্থাৎ এখন তো নামাজ আমার কাজ শেষ নামাজ তো এখন ভাঙতেই হবে যে কোনো কাজের মাধ্যমে আমার নামাজ ভাঙতে হবে তবে সালাম ব্যতীত অন্য কোনো কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে নামাজ শেষ করলে ওই নামাজ পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজিব পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজিব তাই সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করব আমরা সালামের মাধ্যমেই নামাজ শেষ করব অন্য কোনো কাজ করলাম অর্থাৎ নামাজ ভঙ্গ করার নিয়তে নামাজ যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আমি যে কোনো কাজ করে বা কথাবার্তা বলে নাম কারোর সাথে বা নামাজ ভঙ্গ হয়ে এরকম অন্য কোনো কাজ করলাম তো আমার নামাজ তো ভেঙে যাবে কিন্তু সালাম ছাড়া অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে যদি নামাজটা শেষ করি তাহলে ওই নামাজকে পুনরায় আবার আদায় করে দেওয়াটা আমার উপর ওয়াজিব হবে তাই আমরা এভাবে কখনো করব না আমরা সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করব হ্যাঁ আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কোনো কাজ করা হয় তবে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনি যদি কোনো কাজ করে নেন নামাজ শেষ করার নিয়তে নয় অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গেছে তাহলে আপনার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে সল্লু আল হাবিব সাল্লু তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লু তালা আলি ওয়াল্লাম প্রিয় পি ইসলামী ভাইরা এবং মাদিন চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আমরা জেনে নিলাম নামাজের ভেতরের ফরজ সমূহ আর নামাজের ভেতরে হচ্ছে সাতটি ফরজ আলহামদুলিল্লাহ আজাবাজান আমরা তো এখন নামাজের ফরজ কি কি তা জেনে নিলাম তার আদায়ের পদ্ধতিও আমরা সংক্ষিপ্তকারে জেনে নিলাম ইনশাল্লাহ আজাবাজাল পরবর্তীতে আমাদেরকে নামাজের প্র্যাকটিক্যাল দেখানো হবে তখন কিভাবে নামাজ আদায় করব আমরা কিভাবে দাঁড়াবো কিভাবে কিবলামুখি হব হাত কতটুকু তুলবো কোথায় রাখবো রুকু কিভাবে করবো রুকু থেকে কিভাবে সোজা দাঁড়াবো সাজদা কিভাবে করবো দুই সাজদার মাঝখানে কিভাবে বসবো সাজদায় কোন তসবি পড়বো তাহিয়াত তথা তাসাহুদ কিভাবে পড়বো এবং তাসাহুদের পর কি কি পড়তে হবে সব বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আজ সজল আমাদেরকে প্যাট্রিক্যাল মোবাইলকে দাওয়াত ইসলামী জানাবেন আমরা মাদানি চ্যানেল দেখতে থাকি মাদানি চ্যানেলের সাথে থাকি ইনশাআল্লাহ আজ ভাজাল আমাদের বজু গোসল নামাজ সব কিছু ইনশাআল্লাহ আজ ভাজাল দরস্ত শুদ্ধ সাহি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজ ভাজাল এখন আমরা ইনশাআল্লাহ আজ ভাজাল যা শিখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নামাজের ওয়াজিব নামাজের ওয়াজিব আগে শিখেছি আমরা নামাজের ফরজ এখন আমরা শিখব নামাজের ওয়াজিব কিবলা শেখ হদ্রগত আমির আলু সুন্নত আমাদের জন্যে এই কিতাবের মধ্যে প্রায় তিরিশটি ওয়াজিব সংকলন করেছেন নামাজের আহকামের মধ্যে নামাজ সংক্রান্ত নামাজের ভেতরের 
তিরিশটি ওয়াজিব প্রায় তিরিশটি ওয়াজিব কিবলা শেখ হতে রেখে আমির আলু সুন্দর আমাদের আমাদের জন্য সংকলন করেছেন ইনশাল্লাহ আজ ভাজাল আমরা ধীরে ধীরে তা শুনব এবং হৃদয়ের মানুষ পটে তা আমরা গেঁথে নিব যাতে নামাজ যখন আমরা আদায় করি তখন যেন আমরা ভুলে না যাই কোন জিনিসটা কোন কাজটা নামাজের ভেতরে ফরজ আর কোন জিনিসটা ওয়াজিব সাল্লু আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ তালা আলী ওয়ালি ওয়াসাল্লাম প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ শুরু করছি নামাজের ওয়াজিব সমূহ প্রথম নম্বর ওয়াজিব তাকবিরে তাহারিমার মধ্যে আল্লাহ আকবর বলা তাকবিরে তাহারিমার মধ্যে আল্লাহ আকবর শব্দটা বলা ওয়াজিব তাকবিরে তাহারিমা করা তো ফরজ আর তাকবিরে তাহারিমার মধ্যে আল্লাহ আকবর শব্দ বলাটা ওয়াজিব নাম্বার দুই ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত ব্যতীত ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত ব্যতীত অবশিষ্ট সকল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু শরীফ পাঠ করা ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত ব্যতীত অবশিষ্ট সকল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা মিলানো এবং সুরা ফাতিহা পাঠ করা ও সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা মিলানো অর্থাৎ কোরআনে পাকের একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান হয় কিংবা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করা এটা হচ্ছে নামাজের ওয়াজিব দ্বিতীয় নাম্বার ওয়াজিব তৃতীয় নাম্বার ওয়াজিব আলহামদু শরীফ সুরার পূর্বে পাঠ করা আলহামদু শরীফ সুরার পূর্বে পাঠ করা আমরা নামাজের মধ্যে যখন কেয়াম করি দাঁড়াই তখন দুটো কাজ করি একটা হচ্ছে আলহামদু শরীফ সুরা ফাতিয়া পড়ি আর সুরা ফাতিয়ার সাথে অন্য একটা সুরা মিলাই তো আমরা যদি সুরাকে আগে পড়ে ফেলি আলহামদু শরীফকে পরে পড়ি তো এটা হচ্ছে ওয়াজিবের ওয়াজিব তরক হচ্ছে ওয়াজিব আদায় হলো না তাই আলহামদু শরীফকে প্রথমে পড়তে হবে অর্থাৎ সুরা ফাতিহাকে প্রথমে পড়বো এরপর অন্য সুরা মেলাবো চতুর্থ নাম্বার ওয়াজিব হচ্ছে আলহামদু শরীফ ও সুরার মাঝখানে আমিন ও বিসমিল্লা ব্যতীত আর কিছু না পড়া পঞ্চম নাম্বার কেরাত শেষ হয়েছে অপেক্ষা না করে রুকু করা এটা হচ্ছে ওয়াজিব অর্থাৎ বিলম্ব না করা নাম্বার ছয় এক সাজদার পর নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় সাজদা করা একটা সিজদা করে নিয়েছেন তো নিয়ম অনুযায়ী পূর্বের নিয়ম মতো আর একটা সাজদা করে নেওয়া এটাও ওয়াজিব নাম্বার সাত তাদিলে আর কান অনুসরণ করা তাদিলে আর কান অনুসরণ করা তাদিলে আর কান কি অর্থাৎ রুকু সাজদা কৌমা ও জল সাথে কমপক্ষে একবার সুবাহ্লা বলার সময় পরিমাণ স্থির থাকা কোথায় রুকুতে রুকুতে আমরা জানি সাজদাতে সাজদাও আমরা চিনি কৌমা কৌমা কাকে বলে রুকু সেরে রুকু করার পর যখন আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই এই দাঁড়ানোকে বলে কৌমা আর দুই সাজদার মাঝখানে যে আমরা বসি উঠে উঠে যে বসি এই বসাটাকে বলা হয় জলসা তো রুকু সাজদা কৌমা ও জলসাতে কমপক্ষে রুকু সাজদা কৌমা ও জলসাতে কমপক্ষে একবার সুবাহ্লা বলার সময় পরিমাণ স্থির থাকা অপেক্ষা করা এটা হচ্ছে ওয়াজিব এটা ওয়াজিব নাম্বার আজ কৌমা অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অনেক লোক কোমর সোজা করে না এভাবে তার একটি ওয়াজিব হাত ছাড়া হয়ে গেল তাই আমরা জানতে পারলাম যে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা নামাজের ওয়াজিব নাম্বার নয় জলসা অর্থাৎ দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসাটাও হচ্ছে ওয়াজিব অনেকে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সোজা হয়ে বসার পূর্বেই দ্বিতীয় সাজদা দ্বিতীয় সাজদার মধ্যে চলে যায় এভাবে তার ওয়াজিব কাজগুলো ছুটে যায় যত তাড়াতাড়ি হোক না কেন সোজা হয়ে বসা আবশ্যক সোজা হয়ে বসা আবশ্যক নতুবা নামাজ মাকরুহে তাহরিমি হবে এবং পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে নাম্বার দশ কাদাই উলা ওয়াজিব যদিও নফল নামাজ হয় কাদায় উলা অর্থাৎ তৃতীয় রাকাত তিন রাখাত বিশিষ্ট নামাজের দ্বিতীয় রাখাতে বসা এটা হচ্ছে কাদাই উলা আর তৃতীয় রাখাতে বসা এটা হচ্ছে কাদাই আখির অর্থাৎ শেষ বৈরক অনুরূপভাবে চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম দুই রাখাতের পর যেটা আমরা বসি সেটা হচ্ছে কাদাই উলা আর চতুর্থ রাখাতে যেটা বসি নামাজ শেষ করার পূর্বে যেটা আমরা তাসাহুদ পড়ি আর ওই সময় যে বসি এটাকে বলা হয় কাদাই আখিরা তথা শেষ বৈঠক তো বলা হচ্ছে দশম নম্বর ওয়াজিব হচ্ছে কাদায়ে উলা ওয়াজিব কাদায়ে উলাতে বসা ওয়াজিব 
আর শেষ বৈঠক করাটা ফরজ আমরা পড়েছিলাম শেষ বৈঠক ফরজ আর কাদায়ে উলা প্রথম বৈঠক হচ্ছে ওয়াজিব ফরজ বিতির ও সুন্নতে মোয়াক্কাদের মধ্যে তাসাহুদ অর্থাৎ আর তাহিয়াতের পর কিছু না পড়া নাম্বার বারো উভয় বৈঠকে তাসাহুদ পরিপূর্ণভাবে পাঠ করা যদি একটি শব্দ ছুটে যায় তবে ওয়াজিব তারক হয়ে যাবে সজদায় সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ভুলের জন্য লাস্টে দুটো সাজিদা করা আপনার উপর আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই কোনো একটা ওয়াজিবও যেন না ছুটে এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে নাম্বার তেরো ফরস ভীতির ও সুন্নতে মোয়াক্কাদার নামাজে ফরস ভীতির ও সুন্নতে মোয়াক্কাদার নামাজে কাদায় উলা বা প্রথম বৈঠকে তাসাহুদের পর যদি প্রথম বৈঠকে তাসাহুদের পর যদি অন্য মনস্ক হয়ে ভুলে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ অথবা আল্লাহ সাল্লি আলা সজ্জিদিনা বলে ফেলে তবে তার জন্য সজদায় সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে সজদায় সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে আর যদি ইচ্ছাকৃত বলে ফেলে তবে তার উপর নামাজ পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজিব হবে তখন সজদায় সাহু করলে আর নামাজ ওটা টিকবে না পুনরায় আবার নামাজকে আদায় করে দিতে হবে নাম্বার চোদ্দ আমরা যখন নামাজ শেষ করার জন্য উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে থাকি এ সালাম ফেরানোর সময় আসসালামু শব্দ বলা আমরা তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলে থাকি তো আসসালামু শব্দ শুধু আসসালামু এতটুক বলাটা ওয়াজিব ডান দিকে ফেরানোর সময় আসসালামু বলা বাম দিকে ফেরানোর সময় আসসালামু পর্যন্ত বলাটা ওয়াজিব আলাইকুম ইত্যাদি আলাইকুম শব্দটি বলা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত তাহলে আসসালামু বলাটা হচ্ছে ওয়াজিব আলাইকুম বলাটা হচ্ছে সুন্নাত নাম্বার পনেরো ভিতিরের নামাজে কোনোতে তাকবির বলা আমরা যখন তিন রাকাত বিশিষ্ট ভিতির নামাজ পড়ে থাকি তখন আমরা তৃতীয় রাকাতে তৃতীয় রাকাতে আমরা সুরা ফাতি হা এবং সুরা ফাতিয়ার সাথে জাম্মে সুরা অন্য একটা সুরা মিলানোর পর আমরা নামাজের এই ভিতির নামাজের কোনোতে তাকবির বলি আমরা দোয়ায় কোনোত পড়ব তো কোনোত পড়ার জন্য আমরা কোনোতে একটা তাকবির বলি এই তাকবির বলাটা হচ্ছে ওয়াজিব নাম্বার ষোলো বিতিরের নামাজে দোয়ায় কোনোত পাঠ করা দোয়ায় কোনোতের জন্য তাকবির বলা যেমন ওয়াজিব দোয়ায় কোনোত পাঠ করাটাও ওয়াজিব নাম্বার সতেরো উভয় ঈদের নামাজে ছয়টি তকবির বলা আমরা ঈদের তো নামাজ পড়ে থাকি ঈদের আনন্দ উদযাপন করে থাকি তো ঈদের নামাজেও কিন্তু অতিরিক্ত ছয়টি ছয়টি তকবির বলতে হয় ঈদ উল ফিতরের মধ্যে ছয়টি আর ঈদ উল আজহার মধ্যে ছয়টি এই ছয়টি যেগুলো নামাজে আমরা দুই একাত বিশিষ্ট নামাজ যে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবির বলে থাকি সেগুলো হচ্ছে ওয়াজিব নাম্বার আঠারো দুই ঈদের নামাজে দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবির দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবির এবং এই ঈদের তাকবিরের জন্যে আল্লাহ আকবর বলা দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবির এবং এই তাকবিরের জন্য এই তাকবির কোন তাকবির রুকুর ঈদের তাকবিরের জন্যে আল্লাহ আকবর বলাটা ওয়াজিব নাম্বার উনিশ জাহিরি নামাজ অর্থাৎ যে সমস্ত নামাজে যে সকল নামাজে ইমাম উচ্চ আওয়াজে উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত করে কেরাত পড়ে জাহির নামাজে ইমাম উচ্চ স্বরে কেরাত পড়া যেমন মাগরিব ও ঈশার নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে আর ফজর জুমা দুই ঈদ তারাবি ও রমজান শরীফের ভিতরের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম সাহেব এত উঁচু আওয়াজ সহকারে কেরাত পড়বেন যেন কমপক্ষে তিনজন লোক শুনতে পায় যেন কমপক্ষে তিনজন লোক শুনতে পায় যে সকল নামাজে উঁচু আওয়াজ করে তেলাওয়াত করাটা ইমামের জন্য আবশ্যক সেগুলো হচ্ছে কোনগুলো মাগরিব ও ঈশার নামাজের বিশ নম্বর নীরবে কিরাতের নামাজে যেমন জোহর আসরে নীরবে কিরাত পাঠ করাটা ওয়াজিব তো নীরবের নামাজে নীরব বিশিষ্ট নামাজে কেউ যদি সরবে নামাজ পড়ে অর্থাৎ উঁচু আওয়াজ নামাজ পড়ে উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়ে আবার যেখানে উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়া চাই সেখানে যদি নীরবে নীরবে কেরাত পড়ে তাহলে উভয় অবস্থায় ওয়াজিব তরক হচ্ছে নাম্বার একুশ প্রত্যেক ফরস ও ওয়াজিবকে নিজ নিজ স্থানে আদায় করা ফরস যে জায়গায় তাকে তার স্ব স্থানে আদায় করা ওয়াজিব যে স্থানে সেখানে সেটা আদায় করা স্থান চেঞ্জ করা অর্থাৎ এখন যেটা করা ছিল এটা একটু পরে আদায় করলাম এমনটি না তাই ফরসকে ফরসের জায়গায় ওয়াজিবকে তার জায়গায় আদায় করাটা ওয়াজিব নাম্বার বাইশ প্রত্যেক রাকাতে শুধু একবার রুকু করা প্রত্যেক রাকাতে শুধু একবার রুকু করা ওয়াজিব আমি দুবার রুকু করে ফেললাম তাহলে ওয়াজিব 
তারক হল সজদা দুটো করা চাই আমি তিনটা করে নিলাম এটাও কিন্তু ওয়াজিবের খেলাপ তাহলে বাইশ নাম্বার প্রত্যেক রাকাতে শুধু একবার রকু করা তেইশ নাম্বার প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সজদা করা দুইবার সজদা করা নাম্বার চব্বিশ দ্বিতীয় রাকাতের পূর্বে কায়দা অর্থাৎ বৈঠক না করা দ্বিতীয় রাকাতে আমি প্রথম বৈঠক করব দ্বিতীয় রাকাতে শুরু দুজন আমি প্রথম রাকাতে বৈঠক করে ফেলি তো এটা ওয়াজিবের খেলাফ হবে ওয়াজিব পরিপন্থী হবে তখন আমাকে সজদায়ে সাহ দিতে হচ্ছে আবার বলছি চব্বিশ নাম্বার দ্বিতীয় রাকাতের পূর্বে কাঁদা অর্থাৎ বৈঠক না করা নাম্বার পঁচিশ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে তৃতীয় রাকাতে কাঁদা বা বৈঠক না করা কারণ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ তো দ্বিতীয় রাকাতে কাঁদা হবে আর চতুর্থ রাকাতে কাঁদা হবে অনুরূপভাবে দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে কাঁদা হবে অর্থাৎ বৈঠক হবে তাই এর আগে পরে আমার কাঁদা করার অনুমতি নেই নাম্বার ছাব্বিশ সজদার আয়াত পাঠ করলে তিলাওয়াতে সজদা করা নামাজের মধ্যে আমি কেরাত পড়ছি তখন কোরআনে বাঘের মধ্যে যে চোদ্দো জায়গায় আমাদের সজদার কথা রয়েছে অর্থাৎ সজদা করা আমাদের উপর তখন ওয়াজিব হয়ে যায় ওই সকল আয়াত যদি নামাজের মধ্যে আমরা তেলাওয়াত করে থাকি তো নামাজের ভেতরে আমাকে সজদায় তেলাওয়াত অবশ্যই করতে হবে তাই বলা হচ্ছে ছাব্বিশ নাম্বার হচ্ছে নামাজের ওয়াজিবের মধ্যে ছাব্বিশ নাম্বার হচ্ছে সজদার আয়াত পাঠ করলে তিলাওয়াতে সজদা করা নামাজের ভেতরে তেলাওয়াতে সজদা করা নাম্বার সাতাশ সজদায় সাহু ওয়াজিব হলে যদি কোনো একটা ওয়াজিব তরক করেছেন তখন আপনার উপর সজদায় সাহু ওয়াজিব হয়েছে অর্থাৎ ভুলের জন্য দুটো সজদা করা আপনার উপর ওয়াজিব হয়েছে তো সজদায়ে সাহু ও ওয়াজিব হলে শেষ বৈঠকে সজদায়ে সাহু আদায় করা কোন বৈঠকে শেষ বৈঠকে তা না আমি দ্বিতীয় রাখা যদি সজদায়ে সাহু আদায় করে নেই অথবা যখনই আমার ওয়াজিব তরক হয়েছে তখনই আমি সজদা গিয়ে দুটো সজদা আদায় করে নিলাম না না এমন হবে না এমন করলে এটা ওয়াজিব পরিপন্থী হবে তো আমার ওয়াজিব হচ্ছে সজদায়ে সাহু ওয়াজিব যদি হয়ে যায় তো শেষ বৈঠকে সজদায়ে সাহু আদায় করা নাম্বার আঠাশ নামাজের ভিতর নামাজের ভেতর দুটি ফরস অথবা দুটি ওয়াজিব কিংবা ফরস ও ওয়াজিবের মাঝখানে তিন তসবিহ পরিমাণ সময় অর্থাৎ তিনবার সুবাহান আল্লাহ বলার সমপরিমাণ দেরি না করা নাম্বার উনত্রিশ ইমাম যখন কিরাত পড়বেন ইমাম যখন কেরাত পড়েন চাই উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক চাই ইমাম কেরাতকে প্রকাশ করুক বা মনে মনে আস্তে আস্তে নিজে শুনেন এমন আওয়াজে পড়ুন আবার বলছি ইমাম যখন কেরাত পড়েন চাই উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে সর্বাবস্থায় মুক্তাদির চুপ থাকাটা ওয়াজিব মুক্তাদির চুপ থাকাটা ওয়াজিব তাই ইমাম যখন ফজ ফজরের নামাজে কেরাত পড়ছেন তখনও আমাকে চুপ থাকতে হবে জোহরের নামাজে যখন ইমাম নিজে নিজে কেরাত পড়ছেন তখনও আমাকে চুপ থাকতে হবে আসরে যখন ইমামের পিছনে আমি ইত্যাদা করছি ইমাম কেরাত করছেন কেরাত পড়ছেন তখনও আমাকে পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ চুপি চুপি ইমামের ইত্যাদা করতে হবে অর্থাৎ কেরাত আমি নিজে উচ্চারণ করে পড়তে পারব না চুপ থাকাটা আমার জন্য ওয়াজিব সর্বশেষ ওয়াজিব আমি রাহুল সুন্নাত যে তিরিশটি প্রায় তিরিশটি ওয়াজিব এই কিতাবের মধ্যে সংকলন করেছেন সেই তিরিশটির মধ্যে সর্বশেষ ওয়াজিব হচ্ছে কেরাত ব্যতীত সকল ওয়াজিব কাজসমূহে ইমামের অনুসরণ করা কেরাত ব্যতীত সকল ওয়াজিব কাজসমূহে ইমামের অনুসরণ করা অর্থাৎ ইমাম কেরাত পড়ছে আমি কেরাত করব না আমি চুপি চুপি শুনব কিন্তু এই কেরাত ছাড়া অন্য সব কাজে ইমামের অনুসরণ করা যেমন ইমাম আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করলেন আমি আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করলাম ইমাম রুকুতে গেলেন আমিও রুকুতে গেলাম ইমাম সাজদায় গেলেন আমিও সাজদায় গেলাম তো বোঝা গেল ইমাম শুধু কেরাত ইমামের কেরাত ছাড়া প্রত্যেকটা কাজে ইমামের অনুসরণ করাটা আমাদের উপর ওয়াজিব সাল্লু আলুল হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মুহাম্মদ সাল্লাহ তালা আলিহি আলিহি ওসাল্লাম প্রিয় পী ইসলাম ভাইরা আজকের এই পর্ব শেষ করার পূর্বেই আমরা যা শিখেছি তার একটু দোহরাই তার একটু পুনরায় আলোচনা পুনরালোচনা আমরা করে নেই যে আমরা শিখলাম নামাজের ভেতরের ফরজ নামাজের ভেতরের ফরজ সাতটি তা আমরা জেনে নিলাম যে নাম্বার এক তাকবিরে তাহারিমা বলা নাম্বার দুই কেয়াম করা নাম্বার তিন কেরাত পড়া নাম্বার চার রকু করা নাম্বার পাঁচ সজদা করা নাম্বার ছয় কাদায় আখিরা তথা শেষ বৈঠক করা নাম্বার সাত 
খুরুজে বিসুনে আইহি অর্থাৎ সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা এই সাতটি কাজ নামাজের ভেতরে ফরজ যা একটাও যদি ছুটে যায় যার মধ্যে একটাও যদি আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় ভুলক্রমে হোক ইচ্ছাকৃত হোক তো আমার নামাজ হবে না নামাজ পুনরায় আবার পড়ে দিতে হবে অনুরূপভাবে আমরা শিখলাম নামাজের ভেতরের ওয়াজিব কয়টি নামাজের ভেতরে কিবলা শেখ দেরে আমির আলী সুন্নত তিরিশটি প্রায় ওয়াজিব এই কিতাবের মধ্যে নামাজের আহকাম কিতাবের মধ্যে সংকলন করেছেন যা আমরা শুনে নিয়েছি তাই প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা আমরা আরও অনেক কিছু মশালা মশাইল জান জানতে চাইলে আরও অনেক কিছু শরীয়তের আহকামাত যার প্র্যাকটিক্যাল রূপ আমরা যদি শিখতে চাই তাহলে আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামীর মাদানি কাফালায় সফর করতে হবে দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমা যেখানে হয় সেখানে যদি আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে চলে আসি তো ইনশাল্লাহ ইসলামার পরে মাদানি কাফেলা গ্রাম থেকে গ্রামে শহর থেকে শহরে সফর করে থাকে দেশ বিদেশে সফর করে থাকে ইনশাল্লাহ আজ আমি আমার নাম লিখিয়ে দিই ইলমে দিন হাসিল করার নিয়তে আমি তিন দিনের বারো দিনের তিরিশ দিনের বারো মাসের মাদিন কাফলার মোসাফির হয়ে যায় দাওয়াত ইসলামীর বিভিন্ন কোর্স রয়েছে যেখানে ইবাদত কিভাবে করতে হবে সব কিছু আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল শেখানো হয় তো দাওয়াত ইসলামীর মাদিন কাফলায় সফর করি কোর্স করি ইনশাল্লাহ আজা ওয়াজাল এটা আমাকে দুনিয়াতেও ফায়দা দিবে আখেরাতেও ফায়দা দিবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যা শুনেছি তার উপর আমল করার তা স্মরণ রেখে অন্য পর্যন্ত পৌঁছানোর এবং আমাদের নামাজ আমাদের ইবাদতকে পরিশুদ্ধ করার আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আমিন বিজাহিন নবীর আমিন সাল্লাহ তালা আলী বা আলী ওসাল্লাম প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদিন চ্যানেল দর্শকবৃন্দ ইনশাল্লাহ আজ ভাজাল আমরা আগামী পর্বে নামাজ ভঙ্গকারী কিছু জিনিস রয়েছে যে সমস্ত কাজ নামাজকে ভঙ্গ করে দেয় যেভাবে আমরা উজুর ক্ষেত্রেও শুনেছি শিখেছি যে এমন কিছু কাজ রয়েছে যা বজুকে ভঙ্গ করে দেয় এমন কিছু কাজ রয়েছে যা তায়াম্মকে ভঙ্গ করে দেয় আমরা তা শিখে নিলাম আজকে আমরা শিখব আগামী পর্বে আমরা যা শিখব তা হচ্ছে নামাজ ভঙ্গকারী কিছু কাজ রয়েছে তা ইনশাল্লাহ আজ ভাজাল আগামী পর্বে আপনাদেরকে পেশ করা হবে মাদের চ্যানেল দেখতে থাকুন মাদের চ্যানেলের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠান নামাজের আহকামের প্রত্যেক পর্বের সাথে থাকুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাদের চ্যানেল দেখার এবং তদনুযায়ী আমল করার তফিক দান করুন আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাহ তালা আলী বা আলী ওসাল্লাম সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ তালা আলী আলী ওসাল্লাম